வணக்கம் அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி வாருங்கள் இப்பொழுது நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் உங்களோடு சரிங்க ஓம் சாந்தி கடந்த வாரங்களாக சரிங்களா நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெடிடேஷன் படிப்படியாக எப்படி தியானம் செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வாரங்களாக நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கு வந்துங்க இந்த படிப்படி தியானத்தினுடைய இறுதி வகுப்பு இன்னைக்குள்ள பாடத்துல வந்துங்க நம்ம வந்து போன வாரத்தினுடைய இரண்டாம் பாகம் அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதாவது நடைமுறை தியானம் அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோங்க சோ அதற்கு முன்பாக வந்துங்க நம்ம இப்ப என்ன செய்வோம் கடந்த வாரங்கள்ல நம்ம என்ன படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து மறுபரிசீலனை செஞ்சுட்டு ரிவிஷன் செஞ்சுட்டு பிறகு வந்துங்க நம்ம இன்னைக்குள்ள பாடத்துக்கு நம்ம போவோங்க சரிங்களா சோ முதல் வாரத்துல வந்துங்க பாடம் ஒன்றுல வந்துட்டு நம்ம வந்து எப்படி உள்நோக்காக செல்வது தியானம் என்றால் என்ன அதை பற்றி நம்ம வந்து ஆழமாக நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் ஸோ தியானம் என்றால் என்னோடு நான் பேசுவது சுய உரையாடல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருந்தோம் பிறகு உள்ளார்ந்த சிகிச்சை முறை என்னுடைய மனதை குணப்படுத்தக்கூடியது இந்த தியானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருந்தேங்க பிறகு மூன்றாவதாக நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருந்தோம்னு சொன்னாக்கா எப்படி இறைவன் பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொண்டு என்னுடைய சக்திகளை அதிகரிப்பது அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம பார்த்துருந்தேங்க சரிங்களா பிறகு வந்துங்க ஆஹ் உள்நோக்காக சென்று நம்ம வந்து எப்படி சுயத்தோடு நாம் வந்து ஆஹ் தொடர்பு கொள்வது அந்த சுயத்தை எப்படி உணர்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்ம உணர்வுக்கு எப்படி வருவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்திருந்தேங்க உம் அதற்கு நான் வந்து உங்களுக்கு நான்கு கேள்விகள் கொடுத்திருந்தேன் நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் தியானத்தில் நீங்கள் அமரும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வந்து தியானத்துல அமரும் பொழுது நீங்க வந்து இந்த நான்கு கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களோட சொல்லியிருந்தேன் சரிங்க இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னு சொல்றாங்க உண்மைங்களா சத்தம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்குங்களா உங்களுடைய வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க இங்க வந்துங்க வால்யூம் வந்து மேக்சிமம்ல இருக்குது கொஞ்சம் பாருங்க சரிங்க சில பேர் வந்து சவுண்ட் ஓகேன்னு சொல்றீங்க சில பேரு சவுண்ட் ஓகே இல்லைன்னு சொல்றீங்க சோ கொஞ்சம் உங்க பக்கம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய வால்யூம் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்க பிறகு பார்ப்பாங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்க சரிங்க ஸோ நம் உங்களுக்கு நான்கு கேள்விகள் நான் கொடுத்துருந்தேன் எப்படி வந்துட்டு உள்நோக்காக சென்ற பிறகு அந்த சுயத்தை அறிவது சுயத்தை அனுபவம் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மாவை அனுபவம் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முதலாவது பாடத்தில் வந்து உங்களுக்கு நான்கு கேள்விகள் நான் கொடுத்துருந்தேன் இந்த நான்கு கேள்விகளை நீங்க கேட்ட பிறகு நீங்க வந்து ஆத்ம உணர்வுக்கு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அனுபவத்துக்கு நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த நான்கு கேள்விகள் வந்து நீங்க கேள்வி கேட்டு பிறகு அதற்கு பதில் சொல்லி பிறகு நீங்க அந்த ஆத்மாவை உணர வேண்டும் அதுதான் வந்து இந்த நான்கு கேள்வியினுடைய நோக்கம் பிறகு வந்துங்க இரண்டாவது பாடத்துல வந்துங்க நம்ம வந்து மேல் நோக்கிய பயணத்தை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தேங்க மேல் நோக்கிய பயணம் ஆத்ம உலகத்துக்கு செல்லுகின்ற பயணம் அதாவது பாருங்க முதலாவது நான் கவனத்தை என் மீது செலுத்த வேண்டும் பிறகு என்னை நான் உணர வேண்டும் 
பிறகு என்னுடைய வீடு வீட்டான ஆத்ம உலகத்துக்கு நான் அங்கு செல்ல வேண்டும் ஏன் நம்ம அங்கு செல்ல வேண்டும் அது வந்து ஆன்மீக இடம் அங்க வந்து மௌன சக்தி இருக்கும் பிறகு அங்க வந்து என்னுடைய சாரத்தை என்னால் அனுபவம் செய்ய முடியும் உண்மையிலேயே நான் யார் என்னுடைய சக்திகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கு என்னால என்னை உணர முடியும் அதனாலதான் வந்துட்டு நம்ம மேல் நோக்கி செல்லுகின்ற பாடத்தை நம்ம இரண்டாவது பாடத்துல நம்ம பார்த்திருந்தேங்க சரிங்களா சோ அந்த மேல் நோக்கி பயணம் செல்வதற்கு மூன்று விஷயங்கள் தேவைப்பட்டது முதலாவது வந்துங்க எரிபொருள் அதாவது நல்ல சிந்தனை நேர்மறையான சிந்தனை சக்தி வாய்ந்த சிந்தனை தேவைப்பட்டது பிறகு இரண்டாவதாக வந்துங்க ஞானத்தை கேட்டு அந்த ஞானத்தை கடைய வேண்டும் அப்ப மேல் நோக்கி செல்வதற்கு சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பிறகு மூன்றாவதாக காட்சிப்படுத்துதல் விஜுவலைசேஷன் அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்திருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்துங்க யூடியூப்ல வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க கடந்த வகுப்புகள் இது வந்து இதோட சேர்த்து எட்டு இது வந்து எட்டாவது வகுப்பு ஸோ கடந்த ஏழு வகுப்பு பிறகு இந்த வகுப்பும் பிறகு அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பாடங்கள் எல்லாமே வந்துங்க யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க வந்து ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசர் கிட்ட இருந்து அந்த சேனல் பிரம்மகுமாரிஸ் ஜோஹோர் சேனல்ல வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த சேனலுக்கு நீங்க சென்று நீங்க வந்து இந்த வீடியோலாம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் நல்லா மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து நல்லா ஆழமாக அந்த கருத்துக்களை புரிந்து ஸோ நீங்க இந்த தியானத்தை வந்து நீங்க முயற்சி செய்யணும் சரிங்களா பிறகு வந்துங்க மூன்றாவது பாடத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் பரமாத்மாவோடு ஏன் நம்ம வந்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம பார்த்திருந்தோம் பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருந்தோம் அது வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும் தூய்மைப்படுத்துறதுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம வந்து ஆழமாக மூன்றாம் வகுப்புல நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் இறைவன் வந்து அவர் தான் வந்து சத்தியமானவர் அமைதியா அமைதியின் கடல் அன்பு கடல் சக்தி கடல் தூய்மையின் கடல் இப்படி அவருடைய குணங்கள் சந்தோஷ கடல் இப்படி அவருடைய குணங்களை நம்ம நிறைய பார்த்திருந்தேங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம மூன்றாவது பாடத்துல நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஏன் இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து மூன்றாவது பாடத்துல நம்ம மிக ஆழமாக பார்த்திருந்தேங்க இறைவனோடு நாம் ஏன் உறவுகள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் உறவுகள் வைத்து கொள்வதனுடைய முக்கியத்துவம் அதை பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தேங்க இறைவனோடு என்ன என்னென்ன உறவுகள் நாம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நம்ம வந்து பார்த்திருந்தேங்க இந்த உறவின் மூலம் நம்மளுடைய தியான கலை தியானம் வந்து மிக ஆழமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன உறவுகள் அவரோடு வைத்து கொள்ள முடியும் என்று நம்ம இந்த உறவுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து மூன்றாவது பாடத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருந்தேங்க சரிங்களா சோ இறைவன் பரமாத்மாவினுடைய ரூபம் அவர் வந்து அவருடைய ரூபம் ஜோதி வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர் புள்ளி வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர் சதா எந்த நேரமும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவர் அன்பு கடல் அமைதி கடல் சந்தோஷ கடல் அவருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து வர இந்த ஒலி கதிர்கள் பாருங்க இந்த ஒலி கதிர்கள் தான் அவருடைய அந்த அன்பு அந்த அமைதி அந்த சந்தோஷம் நம் மீது வைத்திருக்கும் அந்த கருணை அதெல்லாம் வந்துங்க அவர் வந்து சதா கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவர் பரமாத்மா சோ இந்த தியானத்தின் மூலியமாக வந்துங்க ஆத்ம உலகத்துக்கு சென்று அவரோடு நாம் தொடர்பு கொண்டு அவரோடு உறவுகள் வைத்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய அனைத்து சக்திகளும் நம்மளை வந்து அடையுதுங்க சோ அஹ் இந்த தியானத்துல வந்துங்க நம்ம வந்து எப்படி அவரோடு தொடர்பு கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மூன்றாவது பாடத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருந்தேங்க சரிங்களாங்க பிறகு போன வாரம் நான்காவது பாடத்தினுடைய முதல் பகுதி நம்ம வந்து என்ன பார்த்திருந்தோம்னு சொன்னாக்க சரிங்க நம்ம வந்து தியான கலையை படிச்சுக்கிட்டோம் உள்நோக்காக நான் போனேன் ஆத்ம உணர்வுக்கு நான் வந்தேன் மேல் நோக்கி ஆத்ம உலகத்துக்கும் நான் சென்றேன் பரமாத்மாவோடு நான் தொடர்பு கொண்டேன் பிறகு எப்படி அதை வந்து நான் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எப்படி நான் கொண்டு வருவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு போன வாரம் நம்ம பார்த்துருந்தேங்க சரிங்களா சோ செய்முறை தியானம் அதாவது 
இந்த தியானம் வந்து வெறும் வெறுமனையாக அமர்ந்து கொண்டு தியானம் செய்வது மட்டுமல்ல ஆனால் என்னுடைய நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் இந்த தியானத்தை நான் கொண்டு வர வேண்டும் அதை நடைமுறையில் நான் அனுபவம் செய்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த வாரம் நம்ம வந்து பார்த்திருந்தேங்க அதாவது கர்ம யோகா கர்மா என்றால் செயல் நான் அன்றாடும் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யும் பொழுது அந்த யோக நிலையில் இருப்பது அந்த தியான நிலையில் இருப்பது அந்த தியானத்தினுடைய அந்த அனுபவத்தை கொண்டு வருவது ஸோ இதை இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து போன வகுப்புல நம்ம வந்து பார்த்துருந்தேங்க அதை வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க வந்து அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சென்று நீங்க அதை பார்க்கலாம் ஸோ யோகா என்றால் என்னோடு நான் தொடர்பு கொள்வது சுயத்தோடு தொடர்பு கொள்வது பரமாத்மாவோடு அந்த தொடர்பை வைத்துக் கொள்வது கர்மா என்றால் செயல் சரிங்க ஸோ போன வார்த்தை நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்துங்க என்னுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படிதான் என்னுடைய செயலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம போன வாரம் பார்த்துருந்தேங்க நான் வந்து எவ்வளவுதான் வெளிப்புறமாக நான் அதை வந்து மறைச்சு வச்சிருந்தாலும் என்னுடைய உணர்வை வந்து மற்றவங்க பார்க்க முடியாது ஆனா அதை வந்து நான் எவ்வளவுதான் நான் மறைச்சு வச்சிருந்து முகத்துல வந்து நான் வந்து வேற மாதிரி நான் காமிச்சாலும் அதை வந்து மற்றவர்களால் உணர முடியும் அது வந்து என்னுடைய செயல்ல அது வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம போன வாரம் பார்த்துருந்தேங்க எந்த ஒரு எண்ணத்துல நான் ஒரு காரியத்தை செய்யறனோ அந்த காரியம் வந்து நான் செய்கின்ற அந்த செயல் வந்து என்னுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் அதை மற்றவர்களாலும் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து போன வகுப்புல நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோங்க சரிங்களா ஸோ அதனால வந்துங்க எந்த உணர்வோடு எந்த ஒரு எண்ணத்தோடு நான் ஒரு காரியத்தை செய்கின்றேன் அது மிகவும் முக்கியம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று போன வாரம் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேங்க ஒரு கர்ம யோகி எப்பொழுதும் தன்னுடைய உணர்வை ஆத்ம உணர்வில் வைத்திருப்பார் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடத்திலும் தான் ஒரு ஆத்மா என்பதை அவர் மறு மறப்பதில்லை ஆத்மா என்கின்ற அந்த ஆத்மாவினுடைய குணத்தையும் ஆதி குணத்தையும் அவர் மறப்பதில்லை அந்த குணத்தோடு அவர் சதா தொடர்பு வைத்து வைத்திருப்பவர் அவர்தான் கர்ம யோகி அதாவது கர்மா என்றால் செயல் ஒவ்வொரு செயலும் செய்யும் பொழுது நான் அந்த யோக நிலையில் அந்த தொடர்பு நிலையில் நான் இருப்பவன் சரிங்களா சோ பிறகு வந்துங்க நான் பார்த்திருந்தோம் அப்படி நம்ம கர்ம யோகிகா கர்ம யோகிகளாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய உணர்வை நான் ஆத்மா என்று நினைத்து பரமாத்மாவோடு நான் தொடர்பு கொண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய நடத்தை என்னுடைய போக்கு வந்து தரமாக இருக்கும் அது மிக சாரமாக இருக்கும் அதில் தனித்துவம் இருக்கும் அது மிக ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன வாரம் பார்த்துருந்தேங்க ஸோ தரமாக இருக்கும் தரமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால அதனுடைய விளைவுகள் அதனுடைய தேர்ச்சியும் மிக சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன வாரம் பார்த்துருந்தேங்க சரியான உணர்வோடு நாம் செய்யும் பொழுது அனைத்தும் சரியாகவே அமையும் நாம் செய்கின்ற அன்றாட காரியங்கள் கூட மிக உயர்ந்ததாக தோணும் அதாவது வந்துங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனா வந்துங்க எந்த நேரமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்துங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒண்ணு மற்றவர்க மற்றவங்க நமக்கு தாக்கத்தை கொடுப்பாங்க அல்லது சுற்றுப்புறம் நமக்கு தாக்கத்தை கொடுக்கும் அல்லது நான் சுற்றுப்புறத்துக்கும் மற்றத்து மற்றவர்களுக்கும் தாக்கம் கொடுக்க முடியும் சரிங்களா நீங்க அவங்களுக்கு தாக்கம் கொடுக்கலன்னா அவங்க உங்களுக்கு தாக்கத்தை கொடுப்பாங்க இது ஒண்ணு தாங்க நடக்கும் நான் பலகீனமாக இருக்கும் பொழுது என்னோட சுற்றுப்புறமும் மற்றவர்களும் எனக்கு தாக்கத்தை கொடுப்பாங்க அவங்க சந்தோஷமா இருந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அவங்க துன்பமா இருந்தா நான் துன்பமா இருப்பேன் அவங்க கோவப்பட்டா நான் துன்பத்தை அனுபவம் இப்படி வந்துங்க நான் பலகீனமா இருக்கும் பொழுது சுற்றுப்புறம் எனக்கு பாதிப்பு கொடுக்கும் நான் சக்தி வாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்னால் சுற்றுப்புறத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும் சுற்றுப்புறம் வந்து அப்ப என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படியே அந்த சூழ்நிலை அமையும் சரிங்களா சோ அதுதான் அதனாலதான் வந்துங்க ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் செய்யும் பொழுது நான் உயர்ந்த சிந்தனையோடு செய்யும் பொழுது உயர்ந்த உணர்வோடு நான் செய்யும் பொழுது அது வந்து மிகவும் சிறப்பாக அமையும் சுற்றுப்புற சுற்றுப்புறமும் மிக சிறப்பாக இருப்போம் மற்றவர்களும் நல்ல அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் இதை பற்றி வந்துங்க நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம பார்ப்போங்க சரிங்களா சோ நான் எப்பொழுது பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது நான் 
சதா சாரத்துடன் என்னால் இருக்க முடியும் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் சாரத்தோடு என்னால் செய்ய முடியும் சரிங்களா ஆனா ஆனா வந்து பாருங்க போன வாரம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இரண்டு விஷயங்கள் வந்து என்னை கரும யோகியாக இருக்க விடுவதில்லை இரண்டு விஷயங்கள் அது வந்து என்னான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நான் வந்து நல்ல உணர்வோடு உயர்ந்த உணர்வோடு என்னால் செய்ய முடியாமல் தடுக்க கூடியது நேர உணர்வு நான் இப்பொழுதும் நேர உணர்விலேயே இந்த நேரத்துக்குள்ள இது முடிக்கணும் ஐயோ இந்த நேரம் இது செய்யணும் நேர உணர்விலேயே நான் இருந்தேன்னு சொன்னா என்னால வந்து உயர்ந்த உணர்வுல என்னால இருக்க முடியாது நல்ல உணர்வோடு என்னால காரியங்களை செய்ய முடியாது மற்றொரு விஷயம் வந்துட்டு செயல் உணர்வு நான் செயல் உணர்வில் இருந்தேன்னு சொன்னாக்கா அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் இது எப்படி செய்யணும் அது எப்படி செய்யணும் சரியா செஞ்சேனா இப்படி நான் வந்து செயல் உணர்வுல நான் இருந்தேன்னு சொன்னாக்கா அப்ப வந்துங்க அந்த செயல் உணர்வானது எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஆத்ம உணர்வில் என்னால் இருக்க முடியாமல் அது செய்துவிடும் என்னால் அப்போ வந்துங்க ஆத்ம உணர்வுல இருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்துங்க இறைவனுடைய உணர்விலும் என்னால் இருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்துங்க நேர உணர்வு செயல் உணர்வு அதை தாண்டி ஆத்ம உணர்விலும் இறைவனுடைய உணர்விலும் இருக்க வேண்டும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வாரம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேங்க சரிங்களா அதாவது சாரத்தோடு சுருக்கமாக சொல் சொல்ல போனா வந்துங்க என்னுடைய மன பாவம் என்னுடைய மன மன நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் பிறகு நான் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியங்களும் எந்த ஒரு நோக்கத்தோடு நான் செய்கிறேன் அப்படி இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம எப்போதும் சோதித்து பார்க்கணுங்க காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் எந்த ஒரு மனநிலையில் நான் செய்கிறேன் பிறகு அதை எந்த நோக்கத்துடன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் சுயநலத்தினால செய்கிறேனா என்னுடைய செயல் வந்து தூய்மையான செயலாக இருக்கின்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அடிப்படையில தான் நம்ம வந்து சோதித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரிங்களா சரி வாருங்கள் போன வாரம் நம்ம வந்து அதோட தான் நம்ம வந்து முடிச்சிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வாரம் வந்துங்க நம்ம வந்துட்டு இந்த செய்முறை தியானத்துல வந்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம போவோங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போவோம் அதாவது போன வாரம் நான் உங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது எந்த ஒரு உணர்வுல நான் அது செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக முக்கியமாக நான் சோதித்து பார்த்து தான் அதை செய்யணும் அதனாலதான் வந்துங்க நம்ம அந்த தியான உணர்வோடு செய்யும் பொழுது தியானத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் சுயத்தோடு நம்ம வந்து தொடர்பு கொண்டு சுயத்தினுடைய அதாவது என்னுடைய ஆதி குணமான அமைதி சந்தோஷம் பேரானந்தம் இதை நான் வந்து உணர்றேன் பாருங்க தியானத்துல நான் உணர்றேன் பிறகு வந்துங்க பரமாத்மாவோடு நான் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய குணங்களையும் நான் அனுபவம் செய்கின்றேன் அவர் அமைதி கடல் சந்தோஷ கடல் பேரானந்தத்தின் கடல் இப்படி அவருடைய குணத்தையும் நான் அனுபவம் செய்து கொண்டு அந்த ஒரு உயர்ந்த உணர்வோடு நான் என்னுடைய காரியங்களை செய்யும் பொழுது அது வந்து நல்ல உயர்ந்த காரியங்களாக வருது இது நம்ம போன வாரம் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ஏன் இது வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய மூன்றாவது ராஜயோக பாடத்துல வந்துங்க மூன்றாவது பாடத்துல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கர்ம தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதுல படிச்சிருப்பீங்க ஸோ நம்ம ஏன் வந்து நல்ல உணர்வோடு செய்யணும் உயர்ந்த உணர்வோடு செய்யணும் சுயத்தோடு சுயத்தினுடைய அந்த ஆதி நிலையில செய்யணும் பரமாத்மாவோடு தொடர்பு செய் தொடர்பு கொண்டு அதை செய்யணும் அப்படின்னு யா கேட்டீங்க அப்படின்னு யா அப்படி செய்யணும்னாக்கா வந்துங்க அந்த நான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதற்கு வந்து பலன் இருக்குங்க எப்போது ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த உலகத்துல ஒரு சட்டம் இருக்குது தான சுயமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்துக்கு பெயர் தான் கர்ம வினை கர்ம சட்டம் அந்த கர்ம சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா வந்துங்க நீ எந்த ஒரு உணர்வுல ஒரு காரியத்தை செய்கின்றாயோ அந்த உணர்வு மறுபடியும் உனக்கே வரும் கர்ம தத்துவம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு தத்துவங்க நம்ம என்ன செய்யறமோ எதை நாம் கொடுக்கின்றோமோ அது நம்மளுக்கே தான் வரும் அவ்வளவுதான் கர்ம தத்துவம் சொல்லுது நீ என்ன செய்யற எப்படி செய்யறீங்க அதை வந்து எந்த ஒரு அஹ் காரணத்தின் அடிப்படையில செய்யறீங்க எந்த ஒரு மனோபாவத்தின் அடிப்படையில செய்யறீங்க எந்த காரணத்தினால நீங்க செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி செய்யறீங்க எப்படி செய்யறீங்களோ 
அதை மறுபடியும் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மிக சுலபமான ஒன்று தான் வந்துங்க ஸோ அதை நாம் செய்யும் பொழுது அது வந்து மறுபடியும் எனக்கே தான் அது வந்து வருது பாருங்க ஸோ ஒவ்வொரு செயலும் அதனுடைய பலனை அது கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில வந்துங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வினாடியும் வந்துட்டு நான் முந்தி செய்த வினை தான் மறுபடியும் வருகின்றது ஸோ அதான் இந்த படத்துல பாருங்க அவர் இப்படி தள்ளி விடுறாரு அதை சுத்திட்டு மறுபடியும் வந்து அவர் மேலே தான் விழப்போகின்றது அதாவது வந்துங்க நம்ம வந்து போன மூன்றாவது பாடத்துல நம்ம வந்து என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இறைவன் தண்டனை கொடுப்பதில்லை நாம் செய்த தவறுக்கு வந்துங்க இறைவன் தண்டனை கொடுப்பதில்லை இறைவன் கள்ள கவடமற்றவர் இறைவன் அன்பு கடல் அமைதி கடல் சந்தோஷ கடல் கருணை கடல் அப்ப கருணை உள்ளம் படைத்த ஒருவர் எப்படிங்க தண்டனை கொடுப்பாரு முடியாது இல்லைங்களா அது அவருடைய குணத்திலே இல்லைங்க தண்டனை கொடுப்பது எப்படி என்றே அவருக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம தான் வந்துட்டு அவர் மேல பழிய போடுறோம் ஒவ்வொரு முறையும் தவறான ஒன்று நடக்கும் பொழுது எனக்கு சோகம் வரும் போதெல்லாம் அவர் மேல பழிய போடுறோம் சந்தோஷமா இருக்கும் போது அவர் மறந்துடுறோம் இல்லைங்களா ஆனா வந்துங்க உண்மையிலே எனக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடியது எனக்கு துயரத்தை கொடுக்க கூடியது வேதனையை கொடுக்க கூடியது என்னுடைய செயல்தான் அப்படின்னு சொல்லி மிக மிக முக்கியமான இந்த ரகசியத்தை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணுங்க நான் வந்து ஒரு துன்பத்தை அனுபவம் செய்யறேன்னு சொன்னா அது வந்து என்னுடைய செயலினுடைய வினைதான் அது உதாரணத்துக்கு பாருங்க நான் வந்து ஒருத்தரை பார்த்து நான் வந்து பொறாமப்படுறேன்னு வச்சுக்கங்க ஒருத்தரை பார்த்து நான் வந்து பொறாமப்படுறேன் அப்ப கர்ம வினை சொல்வது கர்ம வினை வந்து எனக்கு தண்டனை கொடுக்கும் நீ வந்து அவர் மேல வந்து பொறாமை கொண்ட என்னுடைய செயல் என்னுடைய அந்த பொறாமை என்கின்ற செயல் எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் என்னுடைய இதுதான் எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் பாருங்க ஆனா அதே சமயத்துல நான் வந்து அன்போடு செஞ்சேன்னு சொன்னாக்கா அந்த அன்பை வந்து மற்றவங்க அதை அனுபவம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப அந்த சந்தோஷமானது எனக்கு மறுபடியும் வரும் அப்ப எனக்கு வந்துங்க அந்த பரிசு கிடைக்கும் ஒன்று எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து நல்ல பலன் பரிசு கிடைக்கும் பாருங்க சோ அதுதான் வந்துங்க நான் செய்கின்ற செயல்தான் எனக்கு தண்டனை கொடுக்கும் நான் செய்கின்ற செயல்தான் எனக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கின்றது ஸோ இது வந்து நம்ம ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுங்க என்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையும் என்னுடைய செயல் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையும் என்னுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையும் ஸோ அதனால வந்துங்க இன்னிலிருந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யும் பொழுது எந்த ஒரு உணர்வோடு நான் செய்கின்றேன் எந்த ஒரு மனநிலையோடு நான் செய்கின்றேன் எந்த காரணத்தினாலும் நான் செய்கின்றேன் சுயநலத்தினால செய்யறனா இல்ல அதை வந்து நல்ல உள்ளத்தோடு நான் செய்யறனா அப்படின்னு சொல்லி ஜாக்கிரதையா பார்த்து செய்யணுங்க சரிங்களா சோ அப்பொழுது வந்துங்க என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறும் என்னுடைய குணம் மாறும் மை கேரக்டர் சேஞ்சஸ் என்னுடைய குணம் அனைத்தும் மாறும் ஒன்று ஒவ்வொன்றையும் யோசித்து செய்யும் பொழுது என்னுடைய குணம் மாறும் மிக சிறப்பான குணமாக இருக்கும் அப்பொழுது பாருங்க வாழ்க்கையும் வந்து மிக சந்தோஷமாக இருக்குங்க இந்த வாழ்க்கை வந்து என்ஜாயான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து நல்ல உணர்வோடு செய்யும் பொழுது சரிங்களா சோ அதனாலதான் வந்துங்க இப்பொழுது நான் சோதித்து பார்த்து கொண்டு தான் செய்ய வேண்டும் ஏன் இப்படி கர்ம வினை ஒன்று ஏன் ஒண்ணு இருக்குது ஏன் இறை இயற்கை வந்துங்க நம்மளுக்கு இப்படி கர்ம வினை அப்படின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு ஏன் கொடுத்துருக்கு அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது காரணம் ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க ரொம்ப கஷ்டமான காரணம் இல்லைங்க ஒரே காரணம் தான் அதாவது வந்துங்க கர்ம வினை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நீங்களே பொறுப்பு அதனால் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிக பொறுப்போடு செய்யுங்கள் அவ்வளவுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டூ எவ்ரி திங் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்கிற அந்த உணர்வை உருவாக்குறதுக்கு தான் கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு ஸோ அந்த மிக பொறுப்போடு நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு அந்த உணர்வோடு நான் அந்த உணர்வை உருவாக்குறதுக்கு தான் வந்துட்டு கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு பேசும் பொழுது 
நான் பொறுப்பா பேசுறேனா நான் சரியா பேசுறேனா ஒண்ணு செய்யும் பொழுது நான் சரியாக செய்கின்றேன் நான் பொறுப்பா செய்யறேனா சோ ஒண்ணு அதே அதே போல வந்துங்க எண்ணத்தின் அடிப்படையில கூட பாருங்க ஒன்று நான் யோசிக்கும் பொழுது என்னுடைய எண்ணம் சரியாக இருக்கின்றதா என்னுடைய மனப்போக்கு சரியாக இருக்கின்றதா சோ அதனாலதான் வந்துங்க நான் முதல்ல சொன்னது போல ஒவ்வொரு காரியங்களும் செய்வதற்கு முன்பு உங்களுடைய மனநிலையை கொஞ்சம் சோதித்து பார்த்துக்கோங்க நீங்க கடுப்பா ஒரு காரியத்தை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய விளைவுகளை நம்ம தான் அனுபவம் செய்யணும் கோபமா ஒரு காரியத்தை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா அதனுடைய விளைவை நம்ம தான் அனுபவம் செய்யணும் அதே சமயத்துல சுயத்தோ சுயத்தின் ஆதி குணத்துல இருந்து இறைவன் பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொண்ட நிலையில நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா அது மிக உயர்வான செயலாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஆழமாக நான் வந்து கரும தத்துவத்தை பத்தி நான் உங்களுக்கு இந்த விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் சோ இதை பத்தி நீங்க வந்து யோசித்து பாருங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் நல்ல செயலாக அமையட்டும் பொறுப்புள்ள செயலாக இருக்கட்டும் ஏனெனில் ஏ ஏங்க ஏனாக அதனுடைய பலனை அனுபவம் செய்ய போவது நீங்கள் தான் நீங்க தான் அதை அனுபவம் செய்ய போறீங்க சரிங்களா மற்றவங்க இல்லை நம்ம நினைக்கிற நம்ம செய்யறது மற்றவங்க அனுபவம் செய்யறாங்க இல்லைங்க நம்ம செய்யறத நம்ம தான் அனுபவம் செய்ய போவோம் சரிங்களா அதனாலதான் முதல் பாடம் உங்கள் மீது அந்த கவனத்தை நான் வந்து உங்கள் மீது திருப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா சரிங்க நம்ம அன்றாடம் செய்யும் செயல்களை நம்ம பார்ப்பங்க அன்றாடம் நான் செய்யும் காரியங்களை நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்பங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்துங்க உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தை வந்து நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த படத்துல வந்து என்ன உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னா காலையில எழுந்திரிச்சதுல இருந்து சாயந்தரம் படுக்க போற வரைக்கும் நம்ம அன்றாடம் செய்யும் காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இது வந்து நான் கொடுத்துருக்கிற உதாரணம் தான் நீங்க வேற மாதிரி செய்யலாம் அது ஆனா வந்துங்க என்னன்னா வந்துங்க நம்ம செய்யும் அன்றாட காரியங்கள் அது சாதாரண காரியமாக இருந்தாலும் சரி மற்ற பல வித்தியாசமான உயர்ந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மனப்போக்கோடு நான் செய்கின்றேன் எந்த ஒரு எண்ணத்தோடு நான் செய்கின்றேன் அது வந்து மிகவும் மிகவும் முக்கியமானதுங்க ஸோ அதனால வந்துங்க இன்னிலிருந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி செய்யுங்க அன்றாடம் நான் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்துங்க எந்த ஒரு உணர்வுல நான் செய்கிறேன் அப்ப நீங்க வந்து நல்ல நல்ல அதனால வந்துங்க நல்ல விளைவுகள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அந்த உணர்வை வந்து நீங்க சோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா சரிங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம போவோங்க கரும யோகத்தினுடைய பாகங்கள் அதாவது அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லதாக நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் முதலாவது வந்துங்க நம்ம வந்து ஆத்ம உணர்வுக்கு நம்ம வரணும் ஆத்ம உணர்வை பயிற்சி செய்ய ரொம்ப சுலவங்க ஆத்ம உணர்வுன்னு சொல்லக்கூடியது வந்துங்க ரொம்ப சுலவம் ஏன் ஆத்ம உணர்வுக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் சுயத்தினுடைய ரூபம் அதுதான் சுயத்தினுடைய அந்த குணங்கள் பாருங்க ஆத்மா என்கின்ற உணர்வுக்கு நான் வரும் நான் ஒரு ஒளி நான் இப் நான் என்னுடைய ஆதி குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுயத்தினுடைய அந்த உணர்வுல நீங்க இருக்கணும் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த ஒரு நெகட்டிவான எதிர்மறையான விஷயம் உங்களை எதுவுமே தாக்க முடியாதுங்க ஆத்ம உணர்வு நீங்க இருக்கணும் பாருங்க ஒருத்தர் வந்து இந்த இந்த பாடத்துக்கு பிறகு வந்துங்க கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு ஒருத்தர் வந்து பகிர்ந்து கொண்டாரு பாருங்க அவர் சொன்னாரு நான் ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறப்பெல்லாம் வந்துங்க எனக்கு வந்து அமைதி சந்தோஷம் இருக்குது எப்பெல்லாம் நான் ஆத்ம உணர்வுல இல்லையோ எனக்கு வந்து அந்த அமைதி சந்தோஷம் போயிருது அப்படின்னு சொன்னாரு ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுதாங்க நம்மளுடைய ஆதி குணம் அந்த ஆத்ம உணர்வு தான் என்னுடைய ஆதி குணம் அதை நான் எப்போ மறக்கிறனோ நான் வந்து உடல் உணர்வுக்கு வரேன் உடம்பு நான் வந்து இந்த உடம்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கிற உ அந்த உணர்வுக்கு நம்ம வரும் பொழுது அப்பொழுது அங்கு வந்து துயரம் இருக்கும் துக்கம் இருக்கும் ஸோ ஆத்மா என்கின்ற உணர்வுக்கு வரும் பொழுது நம்மளுடைய மனநிலை சரியாக இருக்கும் இரண்டாவதாக வந்துங்க நம்ம கருமை யோகா என்று சொல்லும் பொழுது பரமாத்மாவோடு உறவுகள் வைத்துக் கொள்வது ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் பிறகு வந்துங்க ஒரு நாள் முழுவதும் அன்றாடு காரியங்களை செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு மனநிலை 
மனப்போக்கை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணுங்க ஏதாவது ஒரு அந்த அந்த ஒரு உணர்வை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் உதாரணத்துக்கு நான் பற்றற்ற பார்வையாளன் நான் ஆத்மா நான் என்னுடைய வீடு ஆத்ம உலகம் என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா ஸோ இப்பொழுது நான் இந்த மேடை இந்த நடிக்கும் மேடை உலகம் நடிக்கும் மேடை இந்த நடிக்கும் மேடைக்கு நான் வந்து என்னுடைய பாகத்தை நான் நடித்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஸோ அனைத்தையும் நான் பற்றற்ற பார்வையாளனாக நான் பார்க்கின்றேன் என்கின்ற அந்த உணர்வு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் நான் ஒரு நடிகன் என்கின்ற உணர்வு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் நான் இறைவனுடைய கருவி என்கின்ற உணர்வு நான் ஒரு தேவதை நான் ஒரு தேவதை ஏன்னா ஆத்மா ஒரு பயிற்சி செஞ்சா ஒளி பாருங்க ஸோ அதே சமயத்துல ஒளி உடல் கொண்ட ஒரு தேவதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்துங்க பல உணர்வோடு நீங்க வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் நீங்க பயிற்சி செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்படி பயிற்சி செய்யலாம் சரிங்களா பிறகு வந்துங்க பிரம்மகுமாரிஸ்ல வந்துங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வந்து ஒன்று செஞ்சிருக்கிறோம் அதாவது வந்துங்க அடிக்கடி என்னுடைய எண்ணத்தை நான் கட்டுப்படுத்துவது அதற்கு வந்து நம்ம வந்து டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பெயர் பெயரிட்டு இருக்கோங்க டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்பப்ப இடைவேளை கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து தனியாக சென்று உள்நோக்காக சென்று இந்த பயிற்சியை நாம் செய்வது ஒரு நாள் முழுவதும் எந்த வேலை நீங்க செஞ்சிருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போதுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல இருந்து மூணு நிமிஷங்குள்ள போதுங்க அது பேர் தான் வந்து டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வந்துங்க உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நான் வந்து இப்ப வந்து பகிர்ந்து கொள்றேன் எப்படி வந்து நம்ம வந்து டிராபிக் கண்ட்ரோல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோல வந்து அந்த உதாரணம் இருக்கு
வீடியோ பார்ப்பங்க நான் உங்களுக்கு விளக்கிக்கிட்டே வரேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துங்க நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸோ இவர் வந்துங்க அவர் வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாரு சரிங்களா ஸோ அன்றாடம் எப்போதும் நம்ம வந்து வேலைக்கு போகிற மாதிரி அவர் வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாரு ஸோ ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சுட்டு அன்றாடம் வந்துட்டு அந்த கம்ப்யூட்டரையே பார்த்துக்கிட்டு அவர் வந்து வேலை செஞ்ச பிறகு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவருக்கு வந்து சோர்வாயிருது இல்லைங்களா அவருக்கு வந்து சோர்வாயிருது அப்போ அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அந்த வீடு திரும்பும் நேரம் வந்துருச்சு சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சு வீடு திரும்புகிற நேரம் ஸோ அந்த வீடு திரும்புகிற நேரம் வந்துங்க அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நடந்து வந்துட்டு அவர் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அவர் வந்து போகிறாரு பார்த்தீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அவர் போகிறாரு அப்போ போகிற வழியில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு அவருக்கு அவருடைய அந்த பல்பு மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா அதுலேயும் ஒளி இல்லை அதுலேயும் ஒளி இல்லை சக்தி இல்லை அவர் போகிற வழியிலையும் வந்துட்டு மற்றவங்க அந்த பாதையில் வர்றவங்க அவங்க கிட்டேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சக்தி இல்லைங்க எல்லாருடைய அந்த ஒளியும் வந்துட்டு காணாமல் போயிருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னீங்கன்னா யாருமே வந்துட்டு தான் ஒளி தான் ஆத்மா என்கின்ற உணர்வில் அவங்க இல்லை யாருமே இல்லை எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய சக்தி இழந்து வந்துட்டு அன்றாடு வேலைகளை அவங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு உயர்ந்த உணர்வும் இல்லாமல் அவங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ பிறகு வந்துங்க அவங்க உள்ளுக்கு வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காடுறாரு பிறகு இங்கே வந்துங்க நம்ம க மிகவும் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பிறகு அவங்க இங்கே என்ன காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருவர் மற்ற இருவர் ஒருவரை ஒருவரோடு தொடர்பு கொள்றாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இவங்க வந்து ஒருவரை ஒருவரோடு தொடர்பு கொள்றாங்க ஆனா அதுல எந்த விதமான சக்தியும் இல்லை ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனுக்கு எந்த விதமான சக்தியும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு தான் அதை காட்டுவதற்கு தான் அதை வந்து அவங்க காமிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு பாருங்க எங் எப்பொழுதெல்லாம் அவரு வந்து டைம் கிடைக்குதோ அவர் வந்து உடனடியாக தன்னுடைய மனதை வந்து நான் சொன்னது போல உள்நோக்காக எடுத்து சென்று ஆத்மா என்கின்ற அந்த உணர்வுக்கு வந்து விட்டு பிறகு மேல் நோக்கி ஆத்ம உலகத்துக்கு சென்று இறைவன் பரமாத்மாவோடு அவர் வந்து தொடர்பு கொள்றாரு ஸோ இறைவன் பரமாத்மாவோடு அவர் தொல் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இறைவன் பரமாத்மாவினுடைய அந்த சக்தி அவருக்கு வந்து கிடைக்குது கொஞ்ச நேரம் செஞ்சாலும் வந்துங்க ஒரு 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 நிமிஷம் மூன்று 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 நிமிடங்கள் இப்படி நம்ம செய்தால் கூட வந்துங்க அதுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குங்க அது வந்துங்க அந்த அந்த நம்மளுக்கு வந்து புத்துணர்வு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ரிஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும் இனிமேல் ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி அது வந்து ஒரு உணர்வு கொடுக்குங்க ஸோ அதுதான் வந்துங்க இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ பிறகு வந்து பாருங்கள் அவர் தான் ஒளி தான் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறாரு நான் ஒரு ஒளின்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அந்த தாக்கம் பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அந்த தாக்கம் வந்து போய் சேருது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நான் முதல்ல உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் எந்த ஒரு உணர்வில் இருக்கிறீங்களோ அந்த உணர்வை மற்றவர்களும் அதை அனுபவம் செய்ய முடியும் இதுதான் வந்து நான் முதல்ல உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஸோ அதனால வந்துங்க எந்த ஒரு உணர்வில் நாம் காரியங்களை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துங்க அந்த உணர்வு வந்து மிகவும் முக்கியம் சரிங்களா புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஏன் வந்துட்டு இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்றது ஏன் வந்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்மளுடைய எண்ணத்தை வந்து நம்ம சோதித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ பிறகு வந்துங்க நம்ம வந்து முத டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் பிறகு வந்துங்க காலையில் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நாம் அந்த நாளை ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது அந்த தியானத்தோடு நம்ம ஆரம்பம் செய்வது நல்லது கடைசியில் நம்ம முடிக்கும் போது வந்துங்க நாள் கடைசியில் நம்ம வந்து முடிக்கும் போதும் வந்துங்க அந்த தியான அனுபவத்தோடு நாம் அந்த நாளை முடிப்பது மிகவும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் 
சரிங்க இன்னும் எல்லா நம்மளுடைய பிரம்மகுமாரிகளுடைய நிலையத்துல எல்லா நிலை நிலையத்திலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பிரம்மகுமாரிகள் நிலையத்துல வந்துங்க அதிகாலை அதிகாலை தியானம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குங்க ஏர்லி மார்னிங் மெடிடேஷன் நீங்க வந்து பிரம்மகுமாரிகள் நிலையத்துக்கு போகலாம் அல்லது நீங்க வீட்டிலே கூட செய்யலாம் நீங்க வந்து அந்த அதிகாலை தியானத்தை வந்து நீங்க செய்யலாம் அதிகாலை தியானம் இருக்கும் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா காலையிலே நம்ம வந்து நமக்கு சக்தி ஊற்றுறோங்க நமக்கு நம்ம சக்தி கொடுக்குறோம் ஒரு நாள் முழுவதும் நம்மளுக்கு எவ்வளவோ செயல் இருக்கு இல்லைங்களா எவ்வளவோ பொறுப்புகள் இருக்கு எவ்வளவோ காரியங்களை நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஆனா அந்த அதி காலையில வந்துங்க நம்ம வந்து நம்மளே நம்ம வந்து புதுமைப்படுத்தி கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து நம்ம சக்தியை கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னாக்கா அந்த ஒரு நாள் முழுவதும் வந்துங்க மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதனாலதான் வந்து பிரம்மகுமாரிகள் நிலையத்துல வந்து அதிகாலை தியானம் இருக்கும் நம்ம அங்க போவோம் அதிகாலை தியானத்துல கலந்துக்குவோம் நம் நம்ம நம்ம வந்து சக்தி படுத்தி கொள்வது அன்றுக்கு அன்றுக்கு முழுதுக்கும் நம்மளை வந்து தயார் படுத்தி கொள்வது உம் இப்ப என்னென்ன காரியங்கள் செய்தாலும் அது மிக சிறப்பாக அமைவதற்காக நம்ம வந்து தியானம் செய்யறோம் பிறகு தியான தியானம் முடிந்தவுடன் வந்துங்க தியானத்துக்கு பிறகு அஹ் முரளி காலையில ஆன்மீக வகுப்பு ஒன்று காலை அதிகாலையில இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருந்தாலும் சரி பப்ளிக் ஹாலிடேவா இருந்தாலும் சரி எந்த நாளாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் ஆன்மீக வகுப்பு இருக்கும் அந்த ஆன்மீக வகுப்புக்கு நம்ம வந்து முரளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா முரளின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இறைவன் வாசிக்கும் புல்லாங்குழல் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பெயர் வந்து முரளி அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க அதிகாலை வகுப்பு அந்த அதிகாலையில் வகுப்பு வந்துங்க இறைவன் பரமாத்மா நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்வாரு ஆன்மீக ஞானத்தை நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்வாரு நமக்கு கொடுப்பாரு நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு அவரே ஆசிரியராக இருந்து சத்குருவாகவும் இருந்து நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கை பாடத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாருங்க அது வந்து அஹ் பிரம்மகுமார்கள் எல்லா நிலையத்திலயும் வந்து இந்த முரளியை வந்து வாசிப்பாங்க அது ஆன்லைன் கூட இருக்குது சோ அதனால வந்துங்க நீங்க வந்து சென்டருக்கு போக முடியலனா கூட நீங்க வந்து ஆன்லைன் ஜாயின் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு காலையிலும் அந்த வகுப்பு வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கும் நம்ம தலைமை யுகத்திலையும் இருக்குது பிறகு பங்சார் பிரான்ச்லயும் பங்சார் நிலையத்திலையும் இருக்கு நீங்க வந்து அதை வந்து அங்க சென்டர்லயும் போய் கேட்கலாம் நீங்க வந்து ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் மூலியமாகவும் நீங்க வந்து அதை நீங்க கேட்கலாம் அந்த வகுப்பு வந்துங்க நம்மளை வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் நாம் எந்த ஒரு உணர்வுல இருக்க வேண்டும் எதை எதை எந்த இதுல வந்து எந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் எந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துங்க இந்த உலகத்துல என்ன நடக்குது எப்படி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது அஹ் எப்படி உயர்ந்த காரியங்களை செய்வது சரித்திரம் பூகோளம் அனைத்தையும் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடியது இந்த முரளி வகுப்புங்க சோ அவ்வளவு மிக உயர்ந்த ஒரு ஒரு ஞான வகுப்பு இத வந்து இலவசமா கொடுக்குறாங்க எல்லா பிராமகுமாரிகள் நிலையத்திலும் இலவசமா கொடுக்குறாங்க இந்த ஞானத்தை கேட்டு பாருங்க அதிகாலை தியானம் செய்து பிறகு புத்திக்கு இந்த ஞானத்தையும் கொடுத்து அந்த நாள் வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சோ ஒரு நாள் முழுவதும் வந்துங்க இந்த தியான அனுபவத்தை நாம் வைத்து கொண்டு பிறகு அன்றாடம் கேட்கும் அந்த ஞானத்தையும் ஒரு நாள் முழுவதும் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் அதை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து நமக்குள்ள அந்த ஞானத்தை நாம் கடைவது முதல்ல நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஞானத்தை கடைவது அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த ஞானத்தை கடைவது உம் சோ அத வந்து நீங்க கேட்டு அதை கடைந்து அந்த தியான அனுபவத்தை நீங்க பெற்று அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க மிக உயர்ந்ததாக மாற்றி அமைக்க முடியும் சரிங்களா சோ இதற்கு வந்துங்க ஒரு 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 சுலபமான ஒரு வழிமுறை டைரி வச்சு வச்சிருக்கிறது போல அட்டவணை அல்லது இங்கிலீஷ்ல சாட்னு சொல்லுவாங்க சாட் அல்லது அட்டவணை அல்லது டைரின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து டைரி எழுத எழுதுவோம் இல்லைங்களா அது சமயம் டைரி எழுதுற பழக்கம் சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் உம் சரிங்களா சோ அது போல வந்துங்க ஒரு சும்மா சாதாரணமான ஒரு அஹ் ஒரு ஒரு சாட் நான் உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்றேன் அதாவது இந்த சாட் வந்துங்க நம்மளை நாம் சோதித்து கொள்வது என்னை நான் சோதித்து கொள்வது இதுதான் வந்து இந்த சாட் பாருங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாட் ஆரம்பம் ஆரம்பம் ஆரம்பத்தில் இருப்பு இருப்பவர்களுக்கு மிக சுலபமான ஒரு சாட் பிறகு நீங்க முன்னேறி செல்ல செல்ல நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான ஒரு இந்த இந்த அட்டவணை இந்த சாட்டை வந்து நீங்க வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ 
மிக சாதாரணமது அதாவது அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளும் அன் அன்றாடம் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்துங்க இந்த வந்து பதினோராம் தேதி ஓகே இன்னைக்கு வந்துங்க நான் வந்து என்னென்னலாம் செஞ்சேன் நான் அதிகாலம் அதிகாலை தியானம் நான் செய்தேனா பிறகு நான் முரளியை கேட்டேனா நான் நிலையத்துக்கு சென்றேனா நான் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் இன்னைக்கு நான் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஒரு நாள் முழுதும் நான் எத் எத்தனை முறை நான் செய்தேன் எத்தனை முறை என்னுடைய எண்ணத்தை நான் கட்டுப்படுத்தினேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துங்க நீங்க இதில் எழுதிக்கலாம் நான் வந்து என்னுடைய காரியங்களை நான் எப்படி செய்தேன் என்னுடைய உணர்வை நான் எப்படி அருந்தினேன் நான் சாப்பிடும் போது நான் என்ன நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டேன் நான் செய்யும் போது என்ன செஞ்சேன் ஒரு நாள் முழுவதும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எனக்கு இருந்ததா என்னுடைய சிந்தனைகள் உயர்ந்த சிந்தனையா இருந்ததா இந்த முரளியை நான் வந்து நினைச்சு பார்த்தேனா என்னென்ன கருத்துக்கள் இன்னைக்கு இறைவன் சொன்னாரு அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தேனா பிறகு நான் சாயந்தர தியானம் நான் செய்தேனா படுக்க போறதுக்கு முந்தைய நான் தியா தியானம் செய்தேனா இப்படிலாம் வந்துங்க இங்க நீங்க சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற பலகீனத்தையும் அவங்க சேர்த்துக்குவாங்க அஹ் உதாரணத்துக்கு அவங்க வந்து கோவ கோவப்படுகின்ற அந்த குணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அப்ப இங்க கோபம்னு சேர்த்துக்குவாங்க அப்ப இங்க சேர்த்துக்கிட்டாக்கா அவங்க வந்து அன்றாடம் ஏன் இங்க வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதன் மீது நமக்கு கவனம் இருக்கும் ஓ எனக்கு வந்து கோவப்படுற பழக்கம் இருக்கு நான் வந்து நிதானமா இருக்கணும் ஏன் கோவப்படுறது நல்லது இல்லைங்க ஏன்னா அது அது வந்து எனக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை கொடுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கெட்ட தாக்கத்தை கொடுக்கும் அதனால கோவப்படுறது நல்லதில்லை ஆனா கோவப்பட்டுதான் ஒண்ணு சாதிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம வந்து நிதானமாக இருந்து சாதிக்கலாம் கண்டிப்பாக இருந்து சாதிக்கலாம் ஆனா கோவப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த அவசியம் இல்லை சரிங்களா சோ அது போல கோவத்தை போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அன்றாடம் நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு நான் கோவப்பட்டனா அதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு சாதா ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு அட்டவணை பிறகு கீழே வந்துங்க யோகம் அப்ப நான் காலையில எவ்வளவு நேரம் செய்தேன் நான் பத்து நிமிஷம் செஞ்சேன்னா பத்து நிமிஷம் எழுதிக்கலாம் அப்போ அன்றாடம் வந்துங்க ஒரு நேற்று நான் பத்து நிமிஷம் செஞ்சேன் பிறகு பதினஞ்சு நிமிஷம் பிறகு இருபது நிமிஷம் இப்படி நம்ம வந்து கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா பிறகு நான் அதிகாலையில நான் வந்து எவ்வளவு நேரம் தியானம் செய்தேன் ஒரு மணி நேரம் செய்தேனா அரை மணி நேரம் செய்தேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துங்க யோக கணக்கு அப்ப அன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் சாயந்தரத்துல வந்து நம்ம சோதித்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் காலையில பத்து நிமிஷம் மத்தியானம் பத்து நிமிஷம் சாயந்தரம் அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி நான் வந்து செஞ்சேன் ஓகே இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து அஹ் மொத்தம் இருபது நிமிடம் நான் வந்து தியானம் செஞ்சேன் அப்ப ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே நான் இருபது நிமிஷத்துல இருந்து பிறகு முப்பது நிமிஷம் செஞ்சேன் பிறகு நாற்பது நிமிஷம் செஞ்சேன் இப்போ இன்னைக்கு நான் ஒரு மணி நேரம் செஞ்சேன் இப்படி சொல்லிட்டு நீங்க உங்களுடைய அந்த ப்ரோக்ரஸ் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை வந்து நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி நீங்க ஒரு சகஜமான ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு அட்டவணையை நீங்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் சும்மா உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றேங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அட்டவணையை நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரிங்க வாருங்கள் இதோட நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய படிப்படி தியானத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இறுதிக்கு வரும் நம்ம வந்து எல்லா பாடத்தையும் நான்கு பாடத்தையும் நம்ம வந்து இதோட நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த நான்கு பாடம் எட்டு வாரங்களாக இன்னையோட சேர்த்து எட்டு வாரம் எட்டு வாரங்களாக இந்த நான்கு பாடத்தை நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து சுருக்கமாக நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து இதை வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா முதல் பாடம் உள்நோக்காக சென்று என்னை நான் உணர்வது கவனத்தை என் மீது நான் செலுத்துவது அதுதான் வந்து முதல் பாடம் என் மீது நான் செலுத்துவது வெளிப்புறமாக இருந்த கவனம் மற்றவர்கள் மீது இருந்த கவனம் உலகத்தின் மீது இருந்த கவனத்தை முதல்ல என் மீது செலுத்த வேண்டும் நான் மாறினால் என்னுடைய உலகம் மாறும் நான் மாறினால் உலகம் மாறும் அதுதான் வந்து பிரம்மகுமாரிகளுடைய ஸ்லோகம் பிரம்மகுமாரி ஸ்லோகம் என்னன்னு கேட்டீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் மாறினால் உலகம் மாறும் அதனால கவனம் வந்து என் மீது இருக்க வேண்டும் அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்த முதல் பாடம் சுயத்தை உணர்வது நான் ஆத்மா என்கின்ற அந்த உணர்வுக்கு வருவது இரண்டாவது பாடம் வந்துட்டு மேல் நோக்கி செல்வது மேல் நோக்கி ஆத்ம உலகத்துக்கு செல்வது இல்லைங்களா பிறகு வந்துங்க மூன்றாவது பாடத்துல வந்துங்க இறைவன் பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொள்வது உள்நோக்காக செல்வது ஆத்ம உலகத்துக்கு செல்வது பிறகு பரமாத்மாவோடு தொடர்பு கொள்வது அவரிடம் இருந்து சக்திகளை பெற்றுக்கொள்வது நான்காவது பாடம் வந்து நம்ம என்ன என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா 
அஹ் அதை வந்து நடைமுறையில் ஏன் நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் எப்படி நம்ம கொண்டு வருவது எந்த ஒரு உணர்வுல நாம் அன்றாடு காரியங்களை நான் செய் செய்தால் நான் வந்து நல்ல தாக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் நான் வாழ்க்கையில சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு அதான் பாருங்க மிக முக்கியமானது வாழ்க்கையில நான் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு என்னுடைய சுற்றி உள்ளவர்கள் என்னுடைய குடும்பம் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பதற்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய செயல் சிந்தனை உணர்வுகள் இதெல்லாம் வந்து நான் மாத்தினேன்னு சொன்னாக்கா மற்றவர்களும் அதுல இருந்து நன்மை அடைவார்கள் சரிங்களா சோ சரிங்க இன்றைய பாடத்தை வந்துங்க நம்ம வந்து ஒரு தியானத்தோட நம்ம வந்து முடிப்போம் வாருங்கள் சோ எல்லாரும் வந்து நல்ல சொகுசா அமர்ந்து கொள்ளுங்க ரிலாக்ஸா அமர்ந்து கொள்ளுங்க சோ வாருங்கள் உங்களுடைய நோக்கத்தை இப்பொழுது உங்களுடைய எண்ணத்தை உள்நோக்காக எடுத்து செல்லுங்கள் சரிங்க உங்களுடைய உள் எண்ணத்தை உள்நோக்காக எடுத்து செல்லுங்கள் நான் ஓர் ஆத்மா என்கின்ற உணர்வுக்கு வாருங்கள் நான் யார் நான் ஓர் ஆத்மா நான் சிறு புள்ளி ஜோதி வடிவமாக இருக்கக்கூடியவன் நட்சத்திரம் வடிவு கொண்ட ஓர் சக்தி சிறு புள்ளி நான் நெற்றியின் நடுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவன் என்னுடைய ஆதி குணம் அமைதி சந்தோஷம் ஞானம் நிறைந்தவன் பேரானந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவன் நான் இப்பொழுது என்னுடைய எண்ணத்தை மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லுகின்றேன் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் நான் ஆத்ம உலகத்திலிருந்து வந்தேன் இப்பொழுது என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லுகின்றேன் இந்த உடலை விட்டு இந்த அறையை விட்டு நான் வெளியே சென்று சந்திரன் சூரியன் நட்சத்திரங்களையும் கடந்து ஆத்ம உலகத்தை வந்து அடைகின்றேன் நான் ஆத்ம உலகத்தை வந்து அடைகின்றேன் இங்கு என்னை போன்று பல ஆத்மாக்கள் இங்கு இருக்கின்றார்கள் அனைவரும் என்னுடைய சகோதர ஆத்மாக்கள் இங்கு இதுதான் ஆத்ம உலகம் இங்குதான் அமைதி என்னுடைய சாரத்தையும் நான் அனுபவம் செய்கின்றேன் மிக மௌனமான ஒரு உலகம் அமைதி நிறைந்த ஒரு உலகம் மிக மிக முக்கியமாக இனிமையான ஒரு உலகம் மிக மிக இனிமையான ஒரு உலகம் ஒளி நிறைந்த ஒரு உலகம் இதுதான் என்னுடைய வீடு ஆக உச்சியில் இருப்பது இறைவன் பரமாத்மா என்னுடைய தந்தை நான் அவர் அருகில் செல்லுகின்றேன் இறைவன் பரமாத்மா என் தந்தை அவர் ஜோதி வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் சதா ஜோதியை கொடுக்கக்கூடியவர் அந்த ஒளி கதிர்கள் என் மீது படுகின்றன நான் அவருடைய அன்பை அமைதியை சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்கின்றேன் அவர்தான் என்னுடைய தந்தை அவர்தான் அன்பு கடல் அமைதி கடல் சந்தோஷ கடல் அவருடைய அந்த ஒளி கதிர்கள் நான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் அளிக்கக்கூடியது நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் செய்த வினைகள் கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் எரிக்கக்கூடியது இந்த ஒளி அப்பா என் தந்தையே அப்பா உங்களை நான் கண்டு கொண்டேன் பெருவி பெருவிகளாக நான் உங்களை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது நான் உங்களை கண்டு கொண்டேன் நான் அடைந்தேன் அப்பா நான் எதை அடைய வேண்டுமோ அதை நான் அடைந்தேன் உங்களை நான் அனுபவம் செய்தேன் என்னுடைய மிக உயர்ந்த சுயமரியாதை நான் இறைவனை கண்டு கொண்டேன் இறைவன் என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா நான் அவரை கண்டு கொண்டேன் என்னுடைய மனதை நான் அவரோடு தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் இருந்து அனைத்து சக்திகளையும் நான் அனுபவம் செய்கின்றேன் அவருடைய அந்த அன்பில் நான் மூழ்கி விடுகின்றேன் கொஞ்ச நேரம் வந்துங்க அந்த ஆத்ம உலகத்தினுடைய அந்த அமைதி அந்த இனிமை அந்த மௌனத்தை அனுபவம் செய்யுங்கள் 
ஆகா எவ்வளவோ அமைதியாக இருக்கின்றது சோ இறைவன் பரமாத்மாவிடமிருந்து நான் அனைத்து சக்திகளையும் பெற்ற பிறகு நான் மறுபடியும் ஆத்ம உலகத்தை விட்டு மறுபடியும் இந்த உடலுக்குள்ளே நான் வருகின்றேன் இப்பொழுது நான் மது மதுவாக இந்த உடலுக்குள்ளே நான் வருகின்றேன் நிறைந்து இறைவன் பரமாத்மாவினுடைய குணத்தில் நிறைந்து நான் மறுபடியும் இந்த உடலுக்குள்ளே வருகின்றேன் சக்தி நிறைந்து வருகின்றேன் சோ இப்பொழுது நான் இந்த உடலில் இருந்து கொண்டு நான் இப்பொழுது ஆத்ம உணர்வில் நான் செய்ய போகும் அனைத்து காரியங்களும் மிக சிறப்பாகவே இருக்கும் இறைவன் பரமாத்மாவினுடைய அந்த உணர்வில் நான் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் மிக வெற்றிகரமாகவே இருக்கும் உயர்ந்த செயலாகவும் இருக்கும் அது மற்றவர்களுக்கும் நல்ல தாக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயலாகவும் அது இருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் இதோட வந்து நம்ம வந்து எட்டு வாரங்களாக படிப்படியாக தியானம் இந்த வகுப்பை வந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் சகோதர தயாளன் அவர்கள் கிட்டிருந்து சோ ஒரு லெசன் ஒன் வந்து ரெண்டு வாரம் அதே மாதிரி லெசன் டூ லெசன் த்ரீ லெசன் ஃபோர் நாலு லெசன் வந்து நம்ம வந்து மொத்தம் எட்டு வாரத்துக்கு வந்து இந்த வாரம் எட்டாவது வாரம் நம்ம கேட்டுட்டு இருந்துட்டு இருக்கோம் சோ அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு முக்கியமான வாரம் ஏன்னா வந்து இந்த எட்டு வாரமா நம்ம இந்த கேட்ட இந்த வகுப்பு வந்து அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு இந்த வகுப்புல வந்து ஏதாச்சும் கேள்வி பதில் இருந்து கேள்வி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த வாரம் வந்து நம்மளுக்கு கேள்வி பதில் அங்கம் இருக்கு சோ இந்த எட்டு வாரமா என்னென்ன உங்களுக்கு மனசுல என்னால கேள்வி இருந்துச்சோ பிரதர் கிட்ட கேட்கணும்னு நீங்க விரும்புறீங்களோ அடுத்த வாரம் வந்து நம்மளுக்கு கேள்வி பதில் அங்கம் இருக்கு அந்த சமயத்துல நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்ல அனுபவம் பகிர்ந்து கொள்ளும் விதம் இருக்கு சோ உங்களுக்கு வந்து அஹ் பிரதர் வந்து ஷேர் பண்ணும் போது ஏதாச்சும் நீங்க பயிற்சி பண்ணிருந்தீங்களா அல்ல அல்லது அஹ் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் உங்களை ரொம்ப டச் பண்ணிருக்கோம் அதை நீங்க ரொம்ப பயிற்சி பண்ணிருப்பீங்க பாருங்க சோ அந்த மாதிரி அழகான அஹ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்க அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படி கேள்வி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து முன்கூட்டியே கூட அனுப்பலாம் சிஸ்த பிரேமா கிட்ட நீங்க உங்க கேள்வி அனுப்பி வைக்கலாம் சோ அடுத்த வாரம் கேட்கப்படும் அல்லது நீங்க நேரடியா பிரதர் கிட்ட வந்து அடுத்த வாரம் கேட்கலனால கேட்கலனாலையும் முடியும் ஓகே சோ இதோட வந்து ஒரு பாடலோட இந்த நிகழ்ச்சிய முடிவடி இது பண்றோம் சோ மீண்டும் எல்லாரும் அடுத்த வாரம் சந்தி
மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் சரி